হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি ফিরোজ কবির আশিক ফিরোজ ডিজাইনার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত তো আজকে আমরা দেখব যে আমরা যতটুকু স্ক্রাইপ তৈরি করেছি এটাকে কিভাবে আমরা সেভ করব আর হচ্ছে কিভাবে আমরা মুভ ইন আর মফ করব সেভ করার জন্য যেটা আমরা আগের পর্বে বানাইছিলাম যে এতটুকু আমরা করছিলাম তো ওটাকে আমরা সেভ বাটনে ক্লিক করতেছি এখানে আপনি স্ক্রাইব এন্ড নেম দিবেন সাপোজ আমি দিলাম ফাইরুজ এটা আপনি ফোল্ডার সিলেক্ট করে দেবেন আমি বেস ফোল্ডারে রাখতেছি এটার জন্য এটা যদি আপনি দেন তাহলে ডট স্ক্রাইব নামে একটা ফাইল ক্লিক করতে মানে ক্রিয়েট করতে পারবেন এটা ক্লিক করে হ্যাঁ এটা আপনি পেন ড্রাইভে নিয়ে কাউকে দিতে দিতে পারবেন বা যা ইচ্ছা এই বাটনটা আপনার জন্য মানে আপনি ইউজ করতে পারবেন না যেহেতু আপনি ক্র্যাক ভার্সন ইউজ করতেছেন আর এটা হচ্ছে পিডিএফ ডকুমেন্টের জন্য এটার দরকার নেই আপনি এখানে ক্লিক করবেন ওকে তাহলে আমি যদি এখন বের হয়ে যাই দেখতে পারবেন যে এই যে মাই নেম ইস ফিরোজ নামে একটা প্রজেক্ট তৈরি হয়ে গেছে আমি এখানে কাটসার আনলে লেখা আসছে ফিরোজ নাম তো আমি আবার যদি এটাতেই প্রবেশ করতে চাই আমি জাস্ট এটাতে ক্লিক করব এন্টার দিব মানে টিক চিহ্ন দিলাম ওকে তাহলে আমরা গত দিন এ পর্যন্ত আসছিলাম এখন দেখবো যে আমরা এটাকে কিভাবে মুভ ইন করবো সাপোজ আমি আবার এখানে প্রপার্টিস এলিমেন্টসে গেলাম আমি চাচ্ছি না যে এটা ড্রয়িং করে আসুক আমি চাচ্ছি পাশের থেকে জাস্ট একটা হাত এসে এই ছবিটাকে দিয়ে যাক তাহলে আমি মুভিনে যাব এখান থেকে ডিরেকশান সিলেকশান করে দিব অর্থাৎ আমি চাচ্ছি যে ধরেন বাম দিক থেকে আসবে তাহলে আমি বাম দিকে ক্লিক করলাম ডান দিক থেকে চাইলে ডান দিকে যেদিকে চাই ওকে আমি দিলাম স্মুথ ইন মানে মোশনটা কি আস্তে করে এসে থেমে যাবে নাকি গো টু ফার খুব জোরে আসবে নাকি বাউন্স করবে মানে এসে আবার একটু ব্যাক করবে নাকি এই তিনটি অপশান ওকে আর আচ্ছা আর নো ব্রাশ ফিল কালার ওকে রোটেশন দেওয়া আছে এইট ডিগ্রি আর এই অংশ আগের মতো নেই সব এগুলোও সব আগের মতো নেই এন্টার দিচ্ছি তা এখন যদি আমি প্লে করি দেখবেন কলম দিয়ে এসে দিয়ে গেল রাইট বাট আমি চাই না কলম দিয়ে আসুক স্বাভাবিক আমি চাই না যে কলম দিয়ে এসে দিয়ে যাক তাহলে আমি কি করব হ্যান্ড চেঞ্জ করে দেবো এটার হ্যান্ড চেঞ্জ করি দেখি কলম ছাড়া হ্যান্ড আছে কিনা পেন্স রোজিস ম্যাথ আচ্ছা আমরা ম্যাথ ছেলের নাম মনে হচ্ছে আমরা এটার মধ্যে ঢুকলাম দেখি আমরা পেন ছাড়া কোনো হাত খুঁজে পাই কিনা এই যে পাইছি এটা ক্লিক করলাম হুম আমি প্রিভিউ দেখলাম ওকে ওকে এখন যদি প্লে করি দেখতে পাচ্ছেন এখন ঠিক আছে আর যেহেতু আমার মানে জাস্ট মুভ ইন করতেছে তা এত টাইম লাগবে না দুই সেকেন্ড বেশি বেশি মনে হচ্ছে আমার কাছে আমি এক সেকেন্ড দিই হ্যাঁ এবার ঠিক আছে ভেরি গুড আচ্ছা আর প্লে করা অবস্থায় যদি আমি এই প্লাটন দিই লাস্ট একটা জুম হয় ওটা যদি আমরা না চাই তাহলে এটা ক্লিক করে রাখবো এই যে লাস্টে আর জুম হবে না তাহলে ঠিক আছে আমরা ক্যামেরা অ্যানিমেশনটা ঠিক করি এইটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল এইটা তাহলে দুইটাই সিলেক্ট হবে আবার এখানে ক্যামেরার বাটনে ক্লিক করে দিলাম ওকে এইগুলো আমাদের মুভ ইন একই রকম টেক্সটের ক্ষেত্রে আমরা মুভ অপশান পাবো কোন ডিরেকশন সিলেক্ট করে দিলে ওটা চলে আসবে কালার তো আমি আগেও দেখাইছি ওকে আর দেখানোর কিছু না এখানে এরপর আসি মর্ফ মর্ফ আসলে অ্যানিমেশনের জন্যই ব্যবহার হয় মর্ফ হচ্ছে আপনার অনেক কাজে ব্যবহার করতে পারবেন একটা হচ্ছে যে যে আমি মুভ ইন করছি সেটাতে ইউজ করা যায় আর একটা জিনিস বা একটা অবজেক্ট বা একটা ইমেজকে আর একটা অবজেক্ট বা আর একটা ইমেজে পরিবর্তন করার জন্য ব্যবহার করতে পারবো যেমন এখানে আমার ধরেন আমি ছেলেটা বানা নিলাম এরপর আমি আর একটা স্লাইড দিচ্ছি এটা সিলেক্ট করা অবস্থায় আমি ওখানে ইমেজে গেলাম এখানে লিখলাম মাক মানে মগ আর কি বাংলায় ওকে মগ পাইলাম ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক করছি ওকে এখানে হচ্ছে আমার মগটাকে আমি এখানে রাখলাম মনে রাখবেন যেটা আপনি মফ ফে পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন ধরেন আমি চাচ্ছি যে ছেলেটাকে আমি মর্ফ করে মগে পরিণত করব। তো আপনাকে মগের মর্ফে যেতে হবে মানে যেটাতে আপনি পরিবর্তন করবেন সেটার মর্ফে যেতে হবে এলিমেন্টস এ গেলাম মর্ফে গেলাম ক্লিয়ার আইটেম ওকে মর্ফ ফ্রম এখানে আপনি ক্লিক করে আপনি চ্যালে চেঞ্জ করতে পারেন কিন্তু আপনার এখানে আর কোনো অপশান নাই যেহেতু উপরে শুধু একটাই ছেলে আছে মানে এর আগে শুধু একটাই স্ক্রাইব আছে শুধু ছেলেটার তো এটা আপনি ক্লিক করলেন ওকে দিলেন এখন যদি আমি প্লে করি এখান থেকে প্লে ছেলেটা আসলো এখন ছেলেটা দেখেন মগে পরিবর্তন হয়ে যাবে হয়ে গেল মাইনেম ইস ফিরোজ আচ্ছা এখানে প্রবলেমগুলো কি হচ্ছে দেখি এখানে আছে এখানে আমি দুই সেকেন্ড দিই 
দুই সেকেন্ড ওকে মরফের জন্য আমি দুই সেকেন্ড টাইম দিলাম আর এটার ক্যামেরাও আমি এটাই সিলেক্ট করে দিচ্ছি তাহলে ক্যামেরা জুম ইন হচ্ছে না আর আর কি করতে হবে আর হচ্ছে একটা প্রবলেম যেটা দেখলাম কি জানো একটা প্রবলেম কি দেখলাম আচ্ছা দেখি এবার এবার যদি আমরা দেখি বাচ্চাটা হ্যাঁ মগে পরিবর্তন হতে হয়ে গেল আচ্ছা সাউন্ডটা এখনো আসতেছে আমি সাউন্ডটা দেখি ডিলেট করছিলাম কিন্তু এখনো কেন আসতে জানি না এবার আর আসবে না ওকে তো তো আমরা মফ শিখলাম মুভ শিখলাম এবার আমরা দেখবো যে কিভাবে নিজেরা কাস্টম ইমেজ তৈরি করা যায় বা কাস্টম ইমেজ এখানে অ্যাড করা যায় এখন কাস্টম ইমেজ অ্যাড করার ক্ষেত্রে দুইটা ব্যাপার আছে একটা হচ্ছে যে আপনি গুগল থেকে পিএনজি ডাউনলোড করতে পারেন আর একটা হচ্ছে নিজে ভেক্টর করতে পারেন কিন্তু দোনোটার ক্ষেত্রে আপনাকে আরও একটা সফটওয়্যার জানতে হবে সেটা হচ্ছে ইলাস্ট্রেটার হ্যাঁ ইলাস্ট্রেটার ইউজ করা জানতে হবে তো ইলাস্ট্রেটার থেকে কিভাবে এটার জন্য প্রিপেয়ার করা যায় ইমেজ সেটা আমি এখন দেখাই দেব কিন্তু তার আগে আপনাকে একটু আমি ইমেজের যে ইয়াটা আছে আমার এখানে যে বিল্টিন যে লাইব্রেরিটা আছে সেটা একটু দেখা দিচ্ছে এটা কিন্তু হিউজ মানে আপনি চাইলে আমার মনে হয় যে জাস্ট এইগুলো ইউজ করে অনেক অ্যানিমেশন তৈরি করা সম্ভব একদম নিজের যে করাই লাগবে এমন না ব্যাপারটা ঠিক আছে বিজনেস আইকনস দেখছেন হিউজ এটা অনেক বড় ওকে কল্পনাই করা যায় না অনেক বড় এরকম এরকম শুধু জাস্ট ফোল্ডারই আছে অনেকগুলো ফোল্ডারের মধ্যে আর অনেক কিছু আছে ঠিক আছে সামনে ধরেন ক্রিসমাস আসবে হ্যালোইন আসবে সব কিছুর জন্য আপনি চাইলে অ্যানিমেশন বানাতে পারেন এখান থেকে ঠিক আছে এখানে অনেক জিনিস আছে আপনি যে কোনো কিছু সিলেক্ট করবেন সাপোজ কি সিলেক্ট করা যায় হ্যাঁ কি রবিস কিউব সিলেক্ট করলাম পাঁচ সেকেন্ড প্লে দিলাম রবিস কিউব এঁকে ফেলতেছে জাস্ট কয়েক ক্লিকের মাধ্যমে কত সুন্দর অ্যানিমেশন তৈরি করা সম্ভব দেখতেই পারতেছেন আপনারা তো মাই নেম ইস ফিরোজ আই মে ডিজাইনার আই প্লে ব্যাট আই ইট ড্রিঙ্ক আই আই লাইক টু প্লে রুবিস কিউব এরকম আপনার একটা ভয়েস ওভার লাগাই দিলেন ব্যাস নিজের সম্পর্কে আপনি সিভি বানাইতে পারেন এই সিভি আবার ইউটিউবে আপলোড করতে পারেন আপনার ফেসবুকে দিয়ে আপনার বন্ধুদেরকে ইমপ্রেস করতে পারেন ধরেন বন্ধুর জন্মদিন বন্ধুর জন্মদিনে একটা গিফট হিসাবে দিয়ে দিলেন একটা হোয়াইট বোর্ড অ্যানিমেশন বন্ধুরা খুশি হয়ে গেল আপনি নানান কাজে ব্যবহার করতে পারেন টাকা ইনকাম তো আছে টাকা ইনকাম ছাড়াও নিজের প্লেজারের জন্য ইউজ করতে পারেন আর এরপর আমরা সরাসরি ইলাস্ট্রেটরে চলে যাব ইলাস্ট্রেটরে যাচ্ছি তাহলে আমি একটা নতুন ডকুমেন্ট খুললাম আমি একটা এবার গুগল ক্রমে গেলাম এখান থেকে যদি আমি ধরেন নতুন একটা ট্যাপ খুলি এখান থেকে সাপোজ কিনে আ যায় আরে যে কোনো কিছু একটা নিলেই হয় ধরেন না বাংলাদেশ ম্যাপই নি এখন মাথায় কিছু আসতেছে না আসলে বাংলাদেশ ম্যাপ পিএনজি হ্যাঁ পিএনজি পেলে ভালো হয় এই ইমেজটাই যদি নেই হয়ে গেল আমি এটা খুলতে চাইছিলাম হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার সেভ ইমেজ দিব এটা ডেস্কটপে নেই সেভ দেই আমার আসলো এটাকে আমি ড্র্যাগ করে এখন ইন্ডাস্ট্রিটার নিয়ে খুলতেছি ওকে শিফট চেপে ছোট করলাম তাহলে প্রপোশন ঠিক থাকবে আচ্ছা আমি চাচ্ছি যে কোনো একটা ভিডিওতে ধরেন আমার এই বাংলাদেশের ম্যাপটাকে আঁকা লাগবে তো আমি এটাকে ফার্স্টে ক্লিক করে এখানে এমবেড করে দিই এটা আমার এক লেয়ারে রইল আর উপরে আমি আরেকটা লেয়ার খুলবো এটার উপরে আরেকটা লেয়ার নিলাম আমি আশা করতেছি যে আপনারা জানেন যে ইলাস্ট্রেটারে কিভাবে এই ধরনের কাজগুলো করা লাগে যদি না জেনে থাকেন তাহলে আগে ইলাস্ট্রেটারটা একটু শিখে আসতে হবে আপনাদেরকে জাস্ট বেসিকটা তারপর আমরা এটা করব ওকে তো আমি লেয়ার ওয়ানের উপরে লেয়ার টু নিলাম এবার আমি আমার গ্রাফিক পেনটা অ্যাটাচ করার চেষ্টা করতেছি আপনাদের যদি গ্রাফিক পেন নাও থাকে চিন্তার কিছু নেই এই কাজ গ্রাফিক পেন ছাড়াও করা যায় মাউস দিয়ে কিন্তু গ্রাফিক পেন থাকলে কাজ করতে একটু সুবিধা হয় আমি গ্রাফিক পেন বলতে ট্যাবলেটের কথা বলতেছি আমি ইনটুয়াস ওয়াকাম ইউজ করি তো যেটা করব এখন আমি এখান থেকে লাইন এটা না এটা এই বাটন থেকে এই বাটনে চেপে ধরে রাখলে এখানে পেন্সিল টুল পাবো পেন্সিল টুল নিলাম এবার এটার উপরে এই ম্যাপটার উপরে আমি যেভাবে চাচ্ছি যেটা আঁকবে সেভাবে ক্লিক করে সেভাবে আমি এটার উপর আঁকবো সাপোজ এরকম আমি ধরলাম ধরে এরকম এরকম করে আঁকতেছি যেভাবে এভাবে আমি চাচ্ছি এটা রিভিল হবে চেষ্টা করব যতটা সম্ভব অ্যাকুরেট করতে মানে এটার বাহিরেও খুব বেশি যাব না 
আবার এটার কোনো কিছু আনরিভিল্ডও রাখবো না আর এত উপরে নিচে না করারই চেষ্টা করব মানে একবারে সমানতালে আগায় যাওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে যেমন আমার একটু আবার ব্যাক করতে হয়েছে এরকম ব্যাক করতে না হইলে বেটার হয় সমানতালে আগায় যাওয়ার চেষ্টা করব আমি আবার ব্যাক করছি এনিওয়ে তো এখন যেটা হচ্ছে আমার লেয়ার টু এর আমি পাথটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে আমি একটা স্ট্রোক দিব এটাকে এখন স্ট্রোকটাকে বাড়াইতে হবে আমার স্ট্রোকটাকে এতটা বাড়াইতে হবে আমি কন্ট্রোল শিফ ডি দিব কন্ট্রোল শিফ ডি কাজ তো করতেছে না অসুবিধা নাই ভিউতে যাব ও কন্ট্রোল শিফ ডি কাজ করবে কিভাবে আচ্ছা যাই হোক ভিউতে গেলাম ভিউতে গিয়ে আমি এই যে শো ট্রান্সপারেন্সি গিট কন্ট্রোল শিফ ডি ছিল কিন্তু অন্য কারণে কাজ করে নাই যেহেতু আমার ক্যাম্পটেশিয়া চালানো खाली ना थे टुल তাহলে এখন আমার পুরো ম্যাপটা কাভার্ড হয়ে গেল আবার কন্ট্রোল শিফট ডি বা ওই যে ভিউ থেকে হাই ট্রান্সপারেন্সি গিট তো এখন আমার যেটা করতে হবে এটা সিলেক্ট করে মানে ওই লেয়ার টু সিলেক্ট করে অপাসিটিতে জিরো করে দিতে হবে ওকে এই অবস্থায় আমার এস ভি জি ফাইল সেভ করতে হবে ফাইল সেভ অ্যাস ঠিক আছে সেভ অ্যাস ক্লিক করলাম এখান থেকে আমি এস ভিজি সিলেক্ট করব আমি ডেস্কটপে সেভ করতেছি এক্ষেত্রে जाबेड कर তো বন্ধুগণ আমরা আবার ওই ফিরোজ প্রজেক্টে ঢুকছি ঢুকে সবগুলো যে স্লাইড ছিল আগের ওগুলো সবগুলো আমরা কেটে দিছি ডিলিট করে দিছি এখন আমরা ওই যে ম্যাপটা লোড করব আচ্ছা এগুলো আমার আগে লোড করা আছে আমি দেখাচ্ছি যে নতুন কিভাবে লোড করবেন ফোল্ডারে ক্লিক করবেন এই যে ম্যাপ যেটা আমরা তৈরি করছিলাম একটু আগে ওপেন দিচ্ছি আসলো এখন যদি প্লে করি দেখতে পারবো যে প্লে হচ্ছে ওকে আমরা তো মার্কার দিয়ে তো আর এরকম কালার ড্রয়িং আমরা করি না স্বাভাবিক তো আমরা হ্যান্ডটা চেঞ্জ করে দেবো দেখি যে আমরা তুলি পাই কিনা এই যে তুলি আছে ঠিক আছে আপনারা একটু খুঁজে দেখবেন কোথায় আছে আমি যেহেতু একবার ইউজ করছি তুলি এই কারণে আমার সামনে দিয়ে আছে ওই কারণে আমি ব্রাশ নিয়ে আসলাম এখানে আচ্ছা এখানে এই সিগনালটা দেওয়ার মানে হচ্ছে এটা হয় এক্সট্রিম জুম অবস্থায় আছে অথবা এই যে এখন একটু প্লাস মাইনাস করে দেখবেন কোন অবস্থায় গেলে ওটা মানে চলে যায় এটা না হলে রেন্ডারিংয়ে গিয়ে সমস্যা হয় গ্লিচ চলে আসে যখন আমি ফাইনাল আউটপুট করবো গ্লিচ চলে আসে আচ্ছা এই হলো আমার তাহলে এখন যদি আমি দিই তুলি দিয়ে ড্রয়িংটা হচ্ছে খুব সুন্দর মতন দেখতে পাচ্ছেন যে একটু পিছা পিছা আছে এটা তেমন কোনো অসুবিধা না মানুষ বুঝতে পারবে আর এটার কারণ হচ্ছে আমাদের যে পাতগুলা করার সময় আমরা অ্যাকুরেট হয় নেই যত অ্যাকুরেট করবেন সময় নিয়ে করবেন তত আপনার ভালো হবে আচ্ছা এই গুলো আমাদের ইমেজ আমরা রিভিল করলাম এখন আমি ইমেজ ডিলেট করতে হলে ওটা কিভাবে করবো ইমেজ বা টেক্সট ডিলেট করতে হলে ওটা কেমনে করবো আবার ইমেজে যাব নতুন একটা স্লাইড নেবো এখানে লিখবো আমি স্ক্রাইব দেখবেন স্ক্রাইব লিখলে একটা সাদা ঘর আসবে এটা নিবো আমরা এটা হচ্ছে আমাদের ডিলেটের এরিয়া এটাকে আমার সিলেক্ট করে দিতে হবে আমি কতটুকু এরিয়া ডিলেট করব অ্যাকুরেট করার চেষ্টা করবেন একদম অ্যাকুরেট করার দরকার নেই কিন্তু যতটা অ্যাকুরেট হয় আর কি ভালো হয় ওকে তো এখন এটা যেহেতু এটা যদি আমি প্লে করি দেখেন দেখা যাবে কলম দিয়ে প্লে হচ্ছে তো অ্যাকচুয়ালি এটা ডিলেট না এটা হচ্ছে ওই অবজেক্টটাকে আমি ঢেকে দিচ্ছি একটা সাদা অবজেক্ট দিয়ে যেহেতু আমার ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা সেখানে মনে হচ্ছে আমি মুছে দিচ্ছি তো এখন আমাকে এই লিজনটা তৈরি করার জন্য হ্যান্ড চেঞ্জ করে এখানে একটা রাবারের এয়া দিতে হবে আমার এটা সিলেকশন করা আছে আমি এটা রোজির মধ্যে পাইছিলাম রোজির হাতে একটা রাবার আছে ওকে রোজির হাতে রাবার এনিওয়ে তো এটা যদি আমরা দেই এখন যদি প্লে করি শুরু থেকে ধরেন এই শুরু থেকে প্লে করতে সেটা দিয়ে আমার ব্রাশ দিয়ে বাংলাদেশের ম্যাপ আঁকা হইল আর রাবার দিয়ে মুছে ফেলা হইল 
ओके वेरी गुड एन इतने जो साउंड दी टाइम लस करते चाची ना ना एक करतम एक गान डाउनलोड कर नहीं आसतम मैं जतियों संगीत डाउनलोड कर नहीं आसतम उंड उटपुट बेरना सरकार तो बंधुगण देखते हैं रेंडारिंग क्या शेष भिडियो एक बार देखार चेषा करब देखें कत सूंदर भिडियो खूब अल्प समय मध्य बांगलेश मैप रिविल कर लगभग रबार दिए इसे डिलेट कर दीची मुझे दीची तो ये बंधुगण टीटोरियल आशा करी भिडियो सीजटी अपन भलो लेगे तो जो अपने भिडियो सीजट भलो लेगे थे तो हमें लाइक करबें और यही सफ्टवेर सम्पर्कित तो जोधर प्रश्न जानार जो भिडियोगल नीचे कमेंट करते अवश्य अवश्य हमारे चैने सबसक्राइब कर अपनारा सफ्टवेर के व्यवहार कर क्यों क्ज कर चैने देखाते ग्रुप आज है डिजाइनार्स एंड डिजाइन फ्रम बांगलेश जर लिंक पा डिस्क्रिपन नीचे से जयन कर से काजगुल्लो देखाते पेजे लाइक दीते फेसबुक और हमारे कम्पानी पेज आ ट्रिपल क्लिक स्टूडियो तर लिंक देखें डिस्क्रिपने से आपनारा लाइक दीते तो खुदा हाफिज बंधुगण सबा भलो थकबें सुस्थान असलम आलैकुम